亲友们好，这期咱们来讲2022深圳成都象棋职业擂台赛。这是16日晚上那场第一轮，红方是成都队擂主，蜀山少侠郑维彤；黑方是深圳队先锋大将李少庚大师。他俩先走一个30分钟的慢棋，合了，整整下了两小时二十分钟，没分胜负啊，接着下，加一个十分钟快棋又合了。这期讲的是第三盘，五加五超快棋，要是这盘棋再合了。后面还有六加四的和棋黑胜，当然没看到这盘就已经分胜负了。红方小正上来补象，李大师炮二平四，赤脚炮。红方蹬出横车，黑方编马，平车抓炮，补士生根，挺兵制马关招，对手直车，红旗编马，黑补手中象，红寻和车。想跳编马打车，黑方先过河，时间紧，双方走都挺快的。少侠兵三进一，提前活马，李大师炮八平六，双视角炮。红方现在马还不能跳，要不然炮丢了，躲开。黑方的车在这没用了，退两步，正马，挺足，吃掉，杀兵。红方右马弄到河口，未来可以踩中卒。对手拐角马安排一下，少侠出车要对，黑方连上，吃车，吃车，马踩中卒，平过来捉马不合适，红方对车，竖着捉马，红方可以跳回来踩，也不合适，直接躲到兵行线，少侠车六平五保住中兵。对手平炮，松开马腿，瞄准红马。这里还有进炮吃兵的棋，红方冲起一路兵。这红车任务量很重啊！李大师不加思索，马一退三，要跳上的踩车。这车平着走丢马，竖着走丢兵。要是往上跳马，给他顶住。但是黑方还有一招进炮。打着马，黑方还能平炮过来下底。少侠想了一下，他退马，对手马三进四，红方车五平二。李大师接着踩车，横着走没点了，下底将军，落势，进马吃卒，黑方鞭炮发射，想沉底平炮挡一手。走到这儿，黑方李大师陷入长考了。现场柳大华老师，他说：“此刻黑方应该平局吃兵，这招确实挺好。”实战黑方走的是炮九平八，这步当时柳大和李爱东大师就研究，这几个意思呢？没法下底炮啊，难不成要退四步，把红方车管理？保不齐呀、啊，那接着走吧。少侠没管啊，平炮。未来呢，进一步啊，进四步啊，下底啊，作用很多。那李大师就吃掉中兵，这下一步可要摆中炮了，威力无穷啊！红方捉马是没用的，黑方还是摆中炮。少侠先打车，往后少两步。黑方的八路炮还是可以放中间，这是少侠呀，走的有点随手了。应该是补士，对手加中炮呢，就退车。这棋一点问题没有。现场是这么回事红方走了一步退车捉马，这步没啥意义。不但如此，红方的车未来还有危险。往下瞧吧，对手平炮一将，红方补的又是。当时四郎看直播，有些棋友在弹幕里说。红方补左士好像也行啊，这个还真不行。黑方平车走铁门栓，红方只能退底炮防守吧。那人家再来一个进马踩中象呢？因为你的底象不敢动啊。你如果退车防守，那就彻底被动了。红方还有高招，先用炮打马，这马往上跳。
，黑方一躲炮，他容易被困死。往回跳还稍显顽强，那黑方先把车躲开，之后就是马四进五啊，他只要一上来，攻势无敌了，因此补左是绝对不行的。看实战，黑方平炮将军，少侠补右是，补这个对。但由于红方刚才走错一招棋，他还是吃亏。此刻李大师平车叫杀，同时宝马，这很明显，黑方还有退炮一箭双雕的棋啊。那按理说红方应该是退底车吧？现场没走，我觉得他是故意的，要弃子攻杀，他想赢，走的是炮一平四，我还以为念错了呢。呵呵，那这个下底车杀棋解了，但是丢子肯定是跑不了了。红方躲车，黑方吃马，将中炮引离，少侠马九进八，灯炮，看一看这个弃子能不能成立啊？黑方退炮，红方进炮足林，李大师进马踩炮，少侠中路一将。补士，平车捉马，黑方退马登双炮，一个有根，一个没根，兵七进一拱马，把中炮霍霍了，吃马。这棋又特别明朗了，红方弃子抢攻，现在攻势也没了，黑方是多子占优啊。此刻对手马七进五，少侠一看赢不了了。走和棋行不行啊？马八进七对子儿，这盘棋对于李大师来说，赢了的话那就太有面子了，因为他属于是先锋，赢了擂主啊，首战即决战，赢了后面人就不用上了，所以他也不想换，往上跳。卧槽，平车有杀棋，最次都是臭炮啊！红方只好称势，黑方攻不忘手，平车抓炮。防止的下底，躲开以后，黑挂脚一将，不能上啊，只能出。再来个马后藏车，少侠鞭炮发射，家里不管了。黑方进炮过河，这一步应该说锁定胜局了。平炮将老帅就凉了，你还不敢抓炮，黑方可以抽车啊，防不了。红方走了个退马，阻止平炮，同时踩车。黑方倒马一将，老帅回攻，平炮再将。红方上士，最后黑方退炮打车，一张毙命。至此，少侠认输。还有一个小疑问是吧？当黑方平炮叫杀时候，红方跳的马。如果上帅呢？结果差不多，退马将回来，平炮将抽车，也是黑方必胜的棋。其实李少庚大师应该算是强大师，特级大师基本上都赢过，包括王天一，尤其是这种快棋，是个能打硬仗的棋手。就这样吧，感谢您的收看，下期再见。